Fala galera, sou Marcelo Jodar da meuspeixes.com, estou muito feliz de estar participando mesmo que de maneira virtual desse encontro dos amigos da loja Severo Aquários de Campo Bom, do meu amigo Juliano Severo, a convite do meu amigo Fábio Musa, estou aqui tentando fazer um videozinho bem amador do celular, com um microfonezinho aqui, creio que o áudio vai ficar meio prejudicado, mas eu não, eu não tenho equipamento sofisticado para fazer o vídeo, o que vale é a minha intenção de participar e colaborar. Infelizmente, por motivos logísticos, não pude estar aí, moro em Rio Grande, gostaria muito de participar, mas não deu, gente. Então eu vou passar um pouco da minha experiência no aquarismo e falar um pouco de um assunto que eu considero muito importante. Quem não me conhece ainda, Marcelo Jodar, eu sou o criador do site meuspeixes.com, que é um site de divulgação do aquarismo e também de venda de produtos. Tem uma fanpage de mesmo nome no Facebook, a meuspeixes.com. Temos um grupo no Facebook, meuspeixes.com. Temos alguns grupos no WhatsApp especializados em aquarismo e tema geral. E também hoje em Flower Horn. E eu quero passar um pouco desses, desses anos que eu venho nessa estrada, essa estrada bem úmida, e, que é o aquarismo. Tenho 51 anos, comecei com 6 para 7 anos, então lá se vão... 44, fazendo 45 anos esse ano. Então a gente passa por bastante coisa, aprende bastante coisa. Quando eu comecei, comecei criando girino em lata ainda de Nescafé e passei por tudo que vocês imaginarem dentro do, do aquarismo. De aquarismo eu tenho mais tempo que muitos participantes aí né, do, do evento. E nesse tempo eu vi novas tecnologias surgirem, novos equipamentos, novas espécies sendo adaptadas e tra transportadas para o cultivo ornamental. A gente aprende muito e erra muito. E é nos erros que se aprende mais ainda. Todo esse tempo que eu tenho no aquarismo não significa que eu saiba mais que, que os outros ou saiba tudo. É impossível no aquarismo se saber muito mais do que os outros ou se saber tudo. Porque um aquarista que começou ontem com a sua experimentação, com suas técnicas, ele pode adaptar um sistema ou um procedimento que é mais interessante para ele do que algo que ele leia num livro ou que eu mesmo venho aqui falar. Tá? Então eu posso pegar essa técnica dele, adaptar para mim e ser mais útil do que eu vinha fazendo há 40 anos. Então esse é o grande barato do aquarismo, o fascínio que nos dá é tu poder sempre aprender, dia a dia aprender, cada dia que eu me levanto eu sei que eu vou aprender algo novo. Então é isso que nos faz persistir e não parar. O que, é que eu quero falar hoje, gente? Em todo esse tempo que eu vi o aquarismo evoluir, uma coisa não evoluiu, foi a nossa cultura. A nossa cultura de ler, de pesquisar cada vez mais. E dentre isso está um procedimento que é muito básico, exigível. No mundo inteiro se faz e aqui no Brasil a grande maioria relega, simplesmente ignora ou nem sabe o que deve fazer que é a quarentena. Toda vez que se compra um peixe, gente, é preciso quarentenar ele. Quem é aquarista sabe que precisa ter, além do seu aquário, um aquário hospital, aquele vazio, mas com água, com temperatura exata, com um filtro de esponja circulando. Para uma primeira emergência, tu recolhe o peixe, joga ali e começa a tratar. Se tu não tiver isso, na primeira emergência, na primeira doença, até tu preparar um local para tratar o peixe, Sair procurando medicamento já pode ser tarde. Esse peixe provavelmente vai morrer. Então nós temos que estar sempre preparados. E esse mesmo aquário hospital vai servir para a quarentena. O que é a quarentena? A gente vai na loja, fica encantado com os peixinhos lá dentro dos aquários, escolhe um, dois, três, vou levar o lojista empolgado também, bota no saquinho, separa por espécie ou por pH, nos dá. O que a gente faz? Vem correndo para casa, joga o um saquinho de molho dentro do aquário, espera 15 minutinhos ali e começa a jogar um pouquinho de água do aquário, abre o saquinho, joga um pouquinho de água do aquário, joga mais um pouquinho, joga mais um pouquinho. Quando a temperatura e pH estão alinhados, equilibrados, a gente o que faz? Derrama o saquinho todo dentro do aquário. Ou então cata o peixinho com a redinha e joga para dentro do aquário. Dá certo? Dá. Ah, tem dado certo para ti? Para ti aí, tem dado certo? Tem. Para mim, deu certo por muito tempo. Mas o que, que pode acontecer, gente? Pode dar tudo errado. 
uma grande tragédia pode acontecer, nosso sistema, nosso aquário equilibrado pode ir para o saco, literalmente, com esse procedimento simples e inocente. Se dá pela ansiedade, pela vontade de ver um novo morador nadando feliz dentro do aquário. E por que, que isso pode acontecer? Porque um peixe pode ter incubado dentro dele inúmeros patógenos que não se manifestam devido à condição do habitat, as condições físico-químicas do ambiente que ele se encontra, das condições de saúde que ele se encontra, praticamente ele se torna imune a essa doença, ou ela fica latente até o momento que ele abra a guarda para ela agir. Tá? E os peixes do nosso aquário podem não estar imunes ou resistentes a essa doença, ou essas doenças, esses patógenos, eu gosto de falar, que o peixe novo pode estar transportando dentro de si, silenciosamente. E o lojista que te vendeu o peixe, te disse, não, o peixe está bom, o peixe foi quarentenado lá no importador, pode soltar no teu aquário. Inocentemente, não com má fé, uma índole, ou com a intenção que tu jogue e mate os teus peixes. Não, porque realmente o peixe dentro da loja dele está bem, está nadando, está legal, está tranquilo, não apresenta doenças, come bem. Mas como eu falei, essa doença pode estar incubada. E nessa mudança, nesse estresse de transporte, nesse estresse de novo aquário, ela pode se manifestar. Manifestando-se no hospedeiro, e se for infecto contagiosa, vai passar para todo o resto dos teus peixes. E aí, galera? Acabou. É remédio à base de cobre, plantinha morrendo, biologia morrendo, peixe morrendo, desilusão total. Ou só os teus peixes podem pegar essa doença, e o peixe que tu comprou continua saudável, porque ele já estava resistente, muito resistente a essa doença, através das quarentenas que ele passou, as doses de medicamento que ele recebeu. E aí tu vai achar, ah, meus peixes morreram e o peixe que eu comprei, tri bem. Então não foi. Foi. Foi a vinda do novo habitante, <coughs> desculpem, a introdução do novo habitante sem o cuidado necessário. Então o que, que se deve fazer? Deve-se separar esse peixe. Primeira coisa, cheguei com o meu peixe, passa longe do aquário que ele vai morar, muito longe, direto lá para o aquário de quarentena. Tá? O aquário de quarentena, como eu falei, pode ser um aquarinho de 60 litros, 100 litros, com um filtro de esponja, com um termostato, uma temperatura ideal para a média dos peixes de aquário, entre 29 graus e tal. Tá? Não precisa ter iluminação, não precisa ter filtro de carvão, inclusive nem, nem pode ter filtro de carvão nem biologia, porque nós vamos usar nele medicamentos que vão destruir essa biologia. Então, um filtro de esponja e água para TPA é o suficiente. Vou chegar lá, vou fazer o mesmo procedimento, deixar o saquinho boiando, botar o peixinho lá depois de alguns minutos e observar ele. O peixe chegou, está bem. Ah, mas para aí, o Jodar falou que... Não, o peixe está bem, eu vou jogar no aquário. Não, gente, vamos fazer a coisa certa. O peixe chegou, ele pode, no próprio transporte, ter pequenos ferimentos, pequenos machucados da rede, do saquinho, do desembalar, que são imperceptíveis aos nossos olhos, mas estão ali, são portinhas abertas para ação de agentes bacterianos e fúngicos. Tá? São feridinhas, machucados. O que a gente deve fazer? A primeira coisa, então... Vamos eliminar essa possibilidade de existirem essas portas abertas para agentes bacterianos e fúngicos. O peixe pode estar muito fraco. Uma loja geralmente não tem todo o cuidado que um aquário dentro da nossa casa é dispensado, né? Porque são muitos peixes e ele sofre estresse, está com outros peixes, às vezes de outras espécies. Então a gente não pode entrar com um medicamento muito forte, muito pesado pois não sabemos o estado real de saúde desse animal. O que, é que a gente recomenda? Um tratamento de sete dias com bactericida natural. Existe no mercado bactericidas como o Melafix, como o Herbitana, eu uso aqui o Bacter Free, tá? são bactericidas à base de melaleuca, o Bacter Free também tem copaíba, tem os princípios do Tamiflu, então ele é um antiviral, um antifúngico e um antibactericida mesmo. Mas qualquer um desses citados pode ser feito tratamento. Geralmente é feito, conforme a indicação da bula, em sete dias de aplicação. Tá? O Bacter Free é 5 ml para cada 38 litros, a cada 24 horas. No final, tu faz uma TPA de 25%. Tu 
Tu fazendo isso, tu já vai eliminar essa possibilidade do peixe ter um machucado que vai desenvolver uma infecção bacteriana. Às vezes também a redinha machuca o olho do peixe, ele fica esbranquiçado. Esses medicamentos à base de melaleuca vão tratar isso. Nadadeiras ruídas vão, vão ser tratadas. Vamos cuidar o pH dentro desse aquário de quarentena. pH indicado para a espécie, temperatura indicada para a espécie. Tá? O peixe pode não estar se alimentando, se alimentando deficitariamente na loja. Tá? São muitos peixes, eles brigam por comida e aí fica debilitado. Juntamente com esse tratamento natural, é um tratamento de baixo impacto, como eu falei, a gente pode colocar uma vitamina na água. Eu uso aqui Vita Plus, é uma gota para cada 5 litros. A cera também tem uma ótima vitamina, que é a Fish, Fish Tamin, existem de outras marcas também. Cada uma se usa conforme a indicação do fabricante. No caso do Vita Plus, é uma gota para cada 5 litros. Essa, essa vitamina também pode ser pingada na ração, encharcada, dada para o peixe. Existe outro suplemento de alho, que é o Garlic Plus, que também pode ser usado na ração, não na água. Então, terminado esses sete dias, com certeza o peixe vai estar muito melhor do que quando chegou na nossa casa, tá? Já mais resistente, mais fortalecido, mais ágil, mais colorido até, tá? Mas isso não basta. <risos> Tratamos possíveis infecções e ferimentos leves. Por que usamos um bactericida natural? Porque o peixe pode estar debilitado. Mas agora é hora de tratar possíveis parasitas, ainda externo, ectos, ectoparasitas, também incubados ou latentes, que na época que ele chegou a gente não podia tratar. Até porque o peixe pode ter um ferimento, como eu falei, e o próximo medicamento é a base de, é, de sulfato de cobre, que pode entrar na corrente sanguínea e prejudicar o peixe. Eu aqui uso o Foreon Cure, tá? que é da, também da Aqua Health, que trata, esse remédio é incrível, trata costia, trata odinho, trata verme de guelra, que é muito comum vir, vir nos peixes, é o peixe com as guelras abertas, a, além do normal, respirando ofegante, ou às vezes uma guelra fechada e outra funcionando. Tá? Então, se recomenda, um, existem outros remédios atlânticos, também tem parasitas externos muito bom. A Alcon, eu prefiro esse que eu citei do início. Então, é mais um tratamento que deve ser feito por cinco dias. Tá? O Foreon Cure, a gente usa uma dose a cada 48 horas. É uma gota para 2 litros de água. Tá? Temperatura em 32, 33 graus, sem iluminação, forte aeração. E aí a gente, em cinco dias, vai ser duas doses praticamente, tá? No último dia, tu pode fazer a TPA de 80% usando água no mesmo parâmetro, gente. Mesma dureza, mesmo pH, mesma temperatura. O peixe não vai sentir. E assim a gente elimina esse medicamento praticamente na totalidade. Tá feita a quarentena? Não tá, gente. Não tá. Tratamos possíveis anemias com vitamina, com extrato de alho. Tratamos possíveis ferimentos, nadadeiras ruídas, olhos embaçados bactérias e fungos com, com bactericida natural, bacter free. Tratamos possíveis infecções ectoparasitárias ainda com Foreon Cure, que são as mais pesadas, tá? Mas ainda falta limpar o peixe por onde? Por dentro. Aí a gente não enxerga. E aí a gente tem que cuidar. Porque um peixe, <risos> e aí é o estado mais latente que pode se apresentar uma doença. É através dos vermes internos, dos endoparasitas, tá? E existem muitos, existem os parasitas intestinais, os, os flagelados, os nematóides, os cestóides e outros inúmeros, tá? Que podem estar em, na forma de ovos em nossos peixes e ir se desenvolvendo e eclodindo e contaminando e esses ovos são expelidos pelas fezes dos peixes e aí contamina todo o aquário e todos os outros nossos peixes. Além desses parasitas intestinais, existem outros parasitas também internos, como o espironucleus, que é responsável pela doença do buraco na cabeça, comumente chamada, vulgarmente chamada, mas é, se trata da espironucleose, alguns chamam de examita, mas essa examita é transmitida por um outro protozoário que, é, que só ocorre em 
salmonídeos e trutas. Então, o mais correto para o nosso peixe de aquário é o espironucleus, ou a espironucleose, que tem os mesmos sintomas da outra. É um parasita que começa a roer, literalmente, o peixe por dentro, comer o peixe por dentro, e abre buracos na cabeça, no corpo, no dorso, na coluna vertebral, e quando a gente percebe, pode ser tarde demais, pode ser tarde demais. E o peixe, mesmo medicado, vai vir a morrer. Então, temos que tratar isso antes da doença se manifestar externamente. Tá? E, além desses, ainda existem outros parasitas internos, mais precisamente para discos, que é o Mixobolo cerebralis, responsável pela doença do disco louco. Graças a Deus, temos hoje no mercado um único medicamento que trata todos esses ectoparasitas de forma eficiente e eficaz. É o Worm Destroyer, tá? do mesmo fabricante dos outros remédios citados. Esse, esse vermífugo é incrível, gente. Ele trata doença do disco louco, ele trata buraco na cabeça, ele trata todos os tipos de vermes e parasitas intestinais. Como, como anti-endoparasitas da ASO, ele também precisa ser aplicado em três dosagens. Uma por semana, tá? Por quê? Porque o ciclo de, normalmente, os vermes intestinais se dá a cada sete dias uma nova eclosão de ovos. Então, se eu tratar hoje uma dosagem e matar todos os vermes dos meus peixes, nenhum remédio mata os ovos, esqueci de falar. Então, se hoje eu tratar os meus peixes e matar todos os vermes dentro do peixe, restaram ainda os ovos que esses vermes liberaram, que vão eclodir dentro de sete dias. Aí eu entro com a segunda dose do remédio, que vou matar esses novos vermes eclodidos, que rapidamente se reproduzem, dependendo da espécie, e já podem ter também liberado mais ovos, que eclodirão daqui a mais sete dias. Então, se recomenda sempre fazer de três a quatro doses de aplicação de um bom vermífugo, tanto da ASO quanto da Aqua Health, para erradicar por completo a os possíveis vermes que esses peixes venham trazer. Tá? Durante esse tratamento, continua se colocando vitamina na água, porque normalmente um tratamento de vermes faz com que os peixes parem de se alimentar, então se coloca a vitamina para evitar uma anemia, um, que o peixe enfraqueça muito. Tá, pessoal? Faz, adotando esses procedimentos, com certeza, na hora que vai levar de 21 a 30 dias, desculpem de novo, mas adotando esses procedimentos, Dá trabalho? Dá. É cansativo? Dá. Exige tempo? Exige. Mas vai nos trazer um retorno enorme. Vamos colocar com certeza um peixe saudável dentro do aquário, que não vai contaminar nenhum peixe, não vai destruir todo o nosso trabalho, às vezes de anos lá, com plantas, com, com decoração. Porque quando a gente tem que medicar um aquário principal, com medicamentos fortíssimos, se vai para o saco planta, biologia, decoração, tronco, tem que tirar tudo, Pô, desanima, né? Então eu acho que fazer uma quarentena corretamente num aquário hospital nos traz um retorno enorme, nos traz uma vantagem incrível e economia de dinheiro, de tempo e de sofrimento dos peixes que tanto amamos. Tá, pessoal? Desculpem, foi bem rapidão. Eu acho que o áudio está péssimo. Não sei se vocês vão ter saco para ouvirem até o final. Mas fica a dica, façam a quarentena. Esse material que eu estou falando aqui rapidamente... Está no nosso site www.meuspeixes.com, lá em dicas tem o passo a passo escrito certinho, vai ser bom, deem uma lida, visitem nossa fanpage, prestigiem nossos canais, temos um canal no YouTube também com, com vídeos periódicos. E mais que isso, prestigiem este rapaz aí, o Juliano Severo, porque é o lojista físico, é o lojista que tem loja na sua cidade, que te dá o suporte, que te fornece o melhor peixe e na hora que o peixe adoece e não vai dar tempo de tu comprar lá no meu site, porque o correio é uma piada no Brasil, tu vai lá no Severo e compra dele e cura o teu peixe, tá? Tem uma pequena farmácia em casa para possíveis emergências com os remédios básicos que tratam parasitas internos, parasitas externos, uma boa vitamina, usem sempre boas rações e o resto é felicidade porque aquarismo faz bem a mente, faz bem ao corpo, e nós da meuspeixes.com fazemos o que amamos, galera. Valeu, bom encontro, espero que tenha um churrasco aí, 
Sorteio de brindes no próximo eu pretendo estar. Valeu, abração!